The nation is all involved in Ram Temple, Ram Mandir, Diya Jalao. Okay? That bothers me. I am worried about it because I see too much importance given to religion. I see that democracy is being undermined. When Prime Minister of a country for 10 years does not give a press conference, that bothers me. Religion is something very personal. Don't nationalize it. Sir, I would like to start uh, uh, with the main issue, which is right now prevailing uh, in the uh, statements and the, and the uh, uh, actions of some political parties like Congress and other political parties left parties and others one of the one of the stalwarts of the congress party mr digvijay singh and recently uh, the former uh, chief minister of jnk mr farooq abdullah has openly said that, that there is a problem uh, in the electronic voting machine and these statements have come come up after the results of the five states election how do you see this do you also think and do the Congress party think that there is some possibility of rigging and there is there is a possibility of of some uh, 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 something which which can be fishy in the electronic voting machine? The answer is yes. The answer is yes, mainly because of the way VV pad is introduced, attached, working, and it makes electronic voting machine not a standalone machine. There is a report of the Citizens Commission on Election. अगर आप ये रिपोर्ट को पढ़िए तो आप समझेंगे कि इश्यू कितना गहरा है दिस रिपोर्ट हैज बीन साइंड बाय 6500 सिटीजंस इट हैज डिस्टिंग्विश आईएएस ऑफिसर्स साइंटिस्ट इंजीनियर्स एंड मेनी अदर्स ये जस्टिस लोकुर लेट कमीशन है इन्होंने बहुत सारी चीजें पढ़ी है ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद मैंने एक्सपर्ट से बात की आईआईटी प्रोफेसर्स प्रोफेसर्स इन अमेरिका साइंटिस्ट एंड आई एम आल्सो कन्विंस दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी देयर इज अ मिस्ट्रस्ट because of this vv pad main aapko simple bhasha mein samjha raha hu ki pehle tha khali evm machine jo aap button dabaiye vote gaya aur ek button dabaiye to usme count ho jayega sab ye 2014 tak chala 2014 ke baad aapne ek dusra dabba dala जो ईवीएम के साथ अटैच किया कॉल वीवी पैड जब से वो दूसरा डब्बा डाला तब से ईवीएम मशीन सीज टू बी ए स्टैंड अलोन मशीन क्योंकि दूसरे डब्बे में सॉफ्टवेयर है हार्डवेयर है वो जो डोंगल है उसके साथ उसमें आप प्रोग्राम करते हैं कि बीजेपी का कैंडिडेट कौन है बीजेपी का निशान क्या है कांग्रेस का निशान क्या है दूसरी पार्टी का निशान क्या है गल कोई लेके आता है इंजीनियर वो लगाता है वहां पे उसमें क्या है किसको पता उसमें कुछ भी हो सकता है और फिर आपको जो रिसीट दी जाती है वो खाली आप देख सकते हैं सात मिनट सात सेकंड तक सात दस सेकंड तक आप देख सकते हैं उसको फिर वो रिसीट डाली जाती है डब्बे में जो आप नहीं डालते मशीन डालता है तो आपने पढ़ा क्या डाला क्या आई डोंट नो दैट ओके और वो प्रिंटर ऐसा है कि जो रिसीट आप थोड़े दिन ही पढ़ सकते हैं उसके बाद वो फेड हो जाती है 
क्योंकि वो थर्मल प्रिंटर है तो ये कमीशन सीधी बात कर रहा है कि पहले ये प्रिंटर बदलिए जिससे हमारी रिसीट पांच साल तक पड़ी जाए सिंपल रिक्वेस्ट दूसरा कि जो रिसीट है मुझे मेरे हाथ में दीजिए क्योंकि मेरा वोट है मैं वो एक ऐसे डब्बे में डालूंगा जो डब्बा इलेक्ट्रॉनिक से कनेक्टेड ना हो तब मुझे विश्वास हुआ कि मैंने जो वोट दिया है वो इलेक्ट्रॉनिक से कनेक्टेड नहीं है फिर ये डब्बे में जो रिसीट है वो भी काउंट करिए इलेक्ट्रॉनिक रिसीट भी काउंट करिए और मेक श्योर के दे मैच इफ दे डोंट मैच देर इज अ प्रॉब्लम इफ दे मैच देर इज नो प्रॉब्लम सीधी बात है अब इलेक्शन कमीशन सुन ही नहीं रहा ये सुन नहीं रहा इसीलिए मुझे और डाउट होता है कि इतनी सीधी बात है आप सुनिए आप बदलिए ट्रस्ट डेफिसिट है तो आप ट्रस्ट बढ़ाइए लोगों का क्योंकि हमारा वोट एज ए सिटीजन इज वेरी वैल्यूएबल मैं जो आपको दे रहा हूं तो उसको आप अच्छी तरह से हैंडल करते हैं कि नहीं ये मेरी जवाबदारी है ओके डोंट टेक इट लाइटली आप ये बदलिए वी आर ओके फर्गेट अबाउट वॉट हैपन बट कैन वी रियली लुक एट फ्यूचर इन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एंड बिल्ड ट्रस्ट दैट पीपल्स वोट इज हैंडल प्रॉपरली वो तो इलेक्शन कमीशन का काम है वो इंडिपेंडेंट है वो क्यों सुन रहे हैं गवर्नमेंट सरकार की बात सुप्रीम कोर्ट शुड इंटरवीन and said no this is the responsibility of the election commission and they must provide answer to these public questions koi suni nahi raha abhi isliye hamari chinta badhti hai bada sir lekin lekin sir ek badi baat ye hai ki jab ab panch states ke election hote hain telangana mein to congress party jeetti hai baaki states mein aap harte hain लेकिन यहां आप जीतते हैं इससे पहले भी आप इलेक्शन हिमाचल में जीते आप कर्नाटका में इलेक्शन जीतते हैं तो फिर ये बात कैसे कैसे ये बात जस्टिफाई हो पाती है पब्लिक के सामने या पूरे सिस्टम के सामने कि जिस पे आप ईवीएम पे अगर आपको कोई शक है तो ईवीएम वहां फिर वहां वहां पे कांग्रेस पार्टी या और पोलिटिकल पार्टियां जो है जो अपोजिशन की पार्टियां हैं वो कैसे जीत रही है अगर एक पर्टिकुलरली एक 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 पार्टी और एक सेंट्रल गवर्नमेंट पे ही अगर आप निशाना साध रहे हैं तो देखिए कौन जीता कौन हारा ये सवाल नहीं है अगर आप मैनिपुलेट कर सकते हैं तो आपको सब जगह जीतना जरूरी नहीं है आप किसी को दूसरी जगह भी जीता सकते हैं ये सवाल कौन जीता कौन हारा का नहीं है ये सवाल कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है ये सवाल सिटीजन वोट का है समझिए यह सवाल सरकार का भी नहीं है यह सवाल बड़ा सीधा सिटीजन वोट का है आप मेरा वोट प्रॉपरली हैंडल करते हैं कि नहीं करते हैं हमें ऐसा लग रहा है कि प्रॉपरली हैंडल नहीं हो रहा है तो आप प्रूव कर दीजिए प्रॉपर हैंडल करना हो तो आप हमें पेपर रिसीट दीजिए और हमारी पेपर रिसीट भी काउंट करिए इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि उससे ज्यादा टाइम लगेगा लगने तो ज्यादा टाइम कितना टाइम लगे वो कह रहे हैं तीन दिन ज्यादा लगेंगे अभी पांच दिन ज्यादा लगने दो क्या फर्क पड़ता है हम ये नहीं कह रहे कि कौन कर रहा है हम किसी पे उंगली नहीं उठा रहे हैं हम तो यही कह रहे हैं कि देर इज ए ट्रस्ट डेफिसिट ये जो सिस्टम बनाई है वो फुल प्रूफ नहीं है बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं बोले हम इसको मैनिपुलेट करके बताएंगे आपको कोई कह रहा है हम सेटेलाइट से मैनिपुलेट करेंगे कोई कह रहा है हम इससे मैनिपुलेट करेंगे पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है लेकिन इतनी सिंपल बात जो है कि हमारा वोट जो आप प्रिंट करते हैं वो पांच दिन के बाद पढ़ भी सकते हैं हम दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल इट इज पुट इन ए डब्बा विच इज कनेक्टेड इलेक्ट्रॉनिकली दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल You don't give me the paper receipt. You show it to me for seven seconds. That is not acceptable. Khatam, आप इतना कर दीजिए भैया. 
सीधी बात है हमारा विश्वास बढ़ जाएगा फिर कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो देखेंगे ये तो चलता ही रहता है आज आप जीते कल दूसरा कोई जीतेगा दैट इज वॉट डेमोक्रेसी इज सो डोंट गेट हंग अप ऑन कौन जीतेगा कौन हारेगा डू द राइट थिंग सर आपको लगता है कि उनके जो आप कह रहे हैं बात को इसको प्रूफ का प्रूफ किया जा सकता है क्योंकि ये बात पब्लिक फोरम में है आप कह रहे हैं कि कुछ लोगों ने कहा सेटेलाइट से और और सब चीजें इसको कैसे आप प्रूव कर पाएंगे कि ऐसी इसी चीजें हैं और 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 वीवीपैट की बात तो जो है हंड्रेड परसेंट वीवीपैट की बात पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टियों का एक फोरम भी कर रहा है जिसमें दिग्विजय सिंह हैं लेफ्ट पार्टीज के बहुत सारे लोग हैं उन्होंने शायद मुलाकात भी करी है चुनाव आयोग से जाके इस बारे में तो इसको आप लोग आके कैसे प्रूव कर सकते हैं पहला सवाल और दूसरा ये इसको फोरम को आगे कैसे लेके जाया जा लेके जाएगी कांग्रेस पार्टी और क्या इंडिया ब्लॉक के लोग को भी इसको डिस्कशन करेंगे या करना चाहिए हम सैटेलाइट से इंटरव्यून करने का बात करने की बात नहीं कर रहे हैं हम तो एक बड़ी सिंपल बात कर रहे हैं जो सिटीजन कमीशन रिपोर्ट में लिखी है वो कि आप प्रिंटर बदलिए हमें पेपर रिसीट दीजिए हम एक डब्बे में डालेंगे पेपर रिसीट को और वो पेपर रिसीट यू हैव टू काउंट एंड द काउंट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एंड द पेपर रिसीट शुड बी मैच्ड ओके दैट्स ऑल उतना करिए हमारा ट्रस्ट बढ़ जाएगा अब कोई कह रहा है सैटेलाइट से मैनिपुलेट होता है वो उनको करने दीजिए वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट राइट नाउ पॉलिटिकल पार्टी को क्या करना वो उनकी जवाबदारी है हम एज ए प्रोफेशनल इंडिपेंडेंट सिटीजन विद नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कह रहे हैं कि ये जो सिटीजन कमीशन का रिपोर्ट है उस पर पूरा ध्यान दिया जाए उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते वही हम कह रहे हैं अभी लेट्स टेक बेबी स्टेप्स सर लेकिन आप आप इंडियन इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन हैं आप आपने राजीव गांधी के साथ क्लोजली काम किया टेक्नोलॉजी को आप लोग लेके आए टेक्नोलॉजी के लिए आप अपने आप को खुद बता रहे हैं आप कि आपकी टेक्नोलॉजी के ऊपर आपकी नॉलेज है लेकिन आप एक पोलिटिश पोलिटिकल पार्टी के एक विंग के चेयरमैन भी हैं तो एज ए पोलिटिशियन हाउ डू यू फील बिकॉज दो के भी चुनाव हैं इंडिया ब्लॉक का की बात हो रही है इंडिया ब्लॉक के अंदर क्या ये ई का इशू भी होगा क्योंकि 2018 में प्लेनरी सेशन हुआ एटी कांग्रेस पार्टी का जब राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने उस प्लेनरी सेशन के दौरान पॉलिटिकल रेजोल्यूशन में यह कहा गया था कि हम ईवीएम से हटकर बैलेट पेपर पे जाने की जो है पैरवी करते हैं तो उस पे आपका क्या स्टैंड है एज अ पॉलिटिकल लीडर पहले तो मैं आपसे बात कर रहा हूं एज ए सिटीजन वोट मैटर्स वो पहली चीज है जी आई एम स्पीकिंग फॉर एवरी सिटीजन हुज वोट मैटर्स हुज वोट इज वैल्यूएबल शुड बी हैंडल प्रॉपरली एंड यू शुड गिव मी कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट एज इलेक्शन कमीशन बिकॉज यू आर इंडिपेंडेंट एंड इफ यू डोंट डू सुप्रीम कोर्ट शुड इंटरव्यू दैट्स वन टू एज ए पोलिटिकल पर्सन I would request my party to take this very seriously. I would request all the alliance members to pay much more attention to this than you have paid. It is not a simple issue. Don't overlook it, because twenty twenty four election is going to decide the destiny of a nation. It is going to decide the path that India takes. in the future and i am worried about it i am worried about it because i see too much importance given to religion i see that democracy is being undermined when prime minister of a country for 10 years does not give a press conference that bothers me when everyone thinks that everything Good that happens in the country 
is only because of Prime Minister. That bothers me. When Prime Minister has no problem giving name to a national stadium on his own name while he's alive, that bothers me. So there are signals I'm getting which says we are on wrong direction. When nation is all involved in Ram Temple, Ram Mandir, Diya Jalao, okay, that bothers me. To me, religion is a personal thing. Don't confuse it with national agenda. National agenda should focus on education, employment, growth, economy, inflation, health, environment, pollution, uski to baat hoti nahi hai baat hoti hai hindu temple ki baat hoti hai ram bhagwan ki this is not how you build a modern nation we have seen that the nations based on religion whether it is israel or pakistan are very different from nations built on democracy freedom human rights Diversity, inclusion, like America. That's what we want. Our founding fathers very clearly articulated, understood, and put it in our constitution that everybody is equal. I don't care what religion you practice. I have to respect you for who you are and not what, what religion you follow. I'm not going to dictate what you eat, what you pray for. That's your personal freedom. And when the entire nation is hung up on Ram Temple and Janba Bhumi and all this stuff, it really upsets me, bothers me. Okay. I said, my wife is very religious. I'm not a religious person. She has a little temple at home. Fine. She's entitled to do that. But don't get me involved. Okay. I'm not a religious person. That doesn't mean I don't agree with what she does. That's her privilege. I used to say earlier that I have outsourced my religion to my mother and my wife. They are doing a great job. I don't interfere. So religion is something very personal. Don't Nationalize it. Don't use for political gains. If Prime Minister is spending time in temples all the time, it bothers me. I would rather have him go to schools and uh, libraries and scientific institutions and not visit lots of temples. Okay. But that's my view. People have to decide how they feel about it. सर मैं आपकी बात समझूं अगर आप कह रहे हैं कि मैं 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 रिलीजियस नहीं हूं मैं मैं धार्मिक नहीं हूं मेरा परिवार में लोग धार्मिक हैं तो आपको धर्म से कोई दिक्कत है या धर्म से कोई दिक्कत है या प्रधानमंत्री धार्मिक बात करते हैं इस चीज से दिक्कत है मैं मुझे धर्म से कोई दिक्कत नहीं मैं यही कह रहा हूं कि धर्म रखिए लेकिन उसको पॉलिटिक्स में मत लगाइए आप देखिए पंडित नेहरू थे पंडित नेहरू ने धर्म को पॉलिटिक्स से नहीं लगाया लाल बहादुर शास्त्री थे उन्होंने नहीं लगाया ओके इट इज ओके टू गो विजिट टेंपल वंस इन अ वाइल इफ यू विश दैट्स ओके परफेक्टली नॉर्मल बट यू कांट मेक दैट द मेन प्लेटफॉर्म 40% ऑफ द पीपल वोट फॉर बीजेपी 60% ऑफ द पीपल डू नॉट वोट फॉर बीजेपी आप प्राइम मिनिस्टर सबके हैं आप प्राइम मिनिस्टर पार्टी के नहीं हैं एंड दैट्स द मैसेज पीपल ऑफ इंडिया वांट प्राइम मिनिस्टर टू हैव से मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर नॉट ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ बीजेपी यू आर प्राइम मिनिस्टर फॉर एवरीबॉडी एंड दैट्स व्हाई वी वांट यू टू कम एंड एड्रेस द प्रेस हैंडल दर क्वेश्चन Accept reality. Talk about employment. 
talk about inflation, talk about you know science and technology and challenge. And it is okay for you to be vulnerable, Mr. Prime Minister. You are a human being. You don't have to be a macho man everywhere. It's okay. It's okay to give credit to other people. You don't have to take credit for everything. It's okay. Perfectly normal. We love you. We care for you. You are a Prime Minister of a nation, bye. Okay. So don't be um, nice to opposition. Don't be nasty. It doesn't suit my Prime Minister of a country of 1.4 billion people to talk down on opposition. It doesn't look good. Once in a while it's okay. But you can't be hammering day in, day out. It's not decent. I want my Prime Minister to be decent. This is me. This is my view. You don't have to agree with it. Sir, what do you think that if you are saying that BJP or Prime Minister Ram Janam Bhumi, Ram ke naam pe jo hai wo cheeze kar rahe hain aur jin baat jin baatein jo issues hain wo us pe baat nahi kar rahe hain to aapko lagta hai ki 2024 mein Ram kaam aayenge BJP ke wo to people of India will have to decide hmm. people of India will have to decide hmm. they are intelligent they have to decide what are the real issues is Ram Mandir the real issue or berojgari is a real issue is Ram Mandi is the real issue or Manga is a real issue? Is Ram Mandir is the real issue or the air pollution in Delhi the real issue? People will have to decide. Sir, what do you think about India? India Alliance is not going to be able to India Alliance pe, itni meetings ho gai, ab seat sharing. Pe एक फ्रूटफुल रिजल्ट निकल पाएगा और जब चुनाव पेस पर होने लगता है पर्सनालिटी बेस इलेक्शन हो रहा है तो क्या इंडिया अलायंस से भी कोई फेस होना चाहिए और कौन वो हो सकता है देखिए पहले समझता हूं मैं कि ये इलेक्शन पर्सनालिटी का नहीं है पर्सनालिटी इज कम एंड गो दे कैन बी रन ओवर ट्रक टुमारो सो डोंट put the destiny of a nation based on personality. Put destiny of a nation based on idea. What is the idea of India? Who will protect your constitution? Who will enhance your democracy? Who will provide jobs? Whose performance is better? Who will worry about inflation? Who will worry about environment, education, health, housing, energy, infrastructure. It is not an individual. This is a presidential election. This is a parliamentary election. Hai. Don't try to convert it into a presidential election because that is not acceptable to public. That is not part of our constitution. We have parliamentary election and not presidential election. So you don't have to have a face. You have to have an idea. The idea is we want democracy. We want human rights. We want to focus on inclusion, diversity, freedom of press. Those are the issues of the day. And not who is strong. And who is against Modi? It's not Modi versus somebody. Okay. So you are you so, are saying, sir, that India Alliance should be focusing on the issues, not the face. Absolutely. Face will come and face will go. Face will change. Idea will remain. Idea will continue. Okay. And there are many qualified people. You look at India Alliance, there are many qualified people, not one. You can probably find 10 qualified people. And even if, you know, those who are visible, if you put them aside, there are lots of qualified people who are not visible also today. Okay. So India is full of talent. I'm, I'm talking about India Alliance, sir. 
the the, the alliance. India alliance also i talk about india alliance also okay so why worry about a face right now there are lots of faces young old experienced inexperienced you know there's all kinds of candidates so we'll see सर okay. uh, कुछ और एक आध सवाल आपसे बस और पूछना चाह रहा हूं मैं ये कि ये जो आपने कहा कि ईवीएम uh, का इशू जो है इसको पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा तो क्या सबसे पहले आपने अपनी पार्टी के फोरम पे ये बात उठाई है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खारगे या राहुल गांधी से आपकी इस बारे में बात हुई जी किस तरीके से सर आगे ले जाने के लिए उन लोगों ने कुछ अगर आप बात शेयर करें क्या रहा उनका रिस्पांस राहुल गांधी का रिस्पांस दिग्विजय सिंह ए सीनियर पॉलिटिकल लीडर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर इज रिस्पांसिबल फॉर टेकिंग दिस एजेंडा फॉरवर्ड ही इज वर्किंग ऑन इट ही एंड आई हैव स्पोकन एट लेंथ आई हैव ऑल्सो स्पोकन टू अदर्स एंड आई एम कॉन्फिडेंट एट the right level people will help take this forward sir india india alliance ki jo partiyan hain wo agar ye cheeze jo aap keh rahe hain ye cheeze agar nahi hoti hain us surat e hal mein hi agar 2024 mein chunav hota hai to kya aap log agree 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 karte hain us cheez ke liye aap 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 jo hain aap logo ko koi isme dikkat to nahi hogi agar cheeze nahi hogi 4 mahine ka waqt pata hai bacha hai ab election mein वो तो इंडिया अलायंस को डिसाइड करना है कि व्हाट काइंड रेजिस्टेंस दे विल बिल्ड इफ इलेक्शन कमीशन डज नॉट एग्री टू इट ओके दैट शुड बी डिस्कस दे हैव ऑलरेडी पास अ रेजोल्यूशन ओके नाउ दे हैव टू पुट सम स्ट्रेंथ टू दैट रेजोल्यूशन ओके लास्ट लास्ट क्वेश्चन आपका से से पूछना चाहूंगा सर राहुल गांधी के बारे में आपका क्या कहना है राहुल गांधी की राजनीति इस वक्त कैसे आप देखते हैं भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनकी इमेज में कोई ट्रांसफॉर्मेशन जो आया है आपको क्या लगता है और दूसरी बात ये कि जब जब राहुल गांधी क्योंकि ये आपसे इसलिए पर्टिकुलर सवाल पूछ रहा हूं तो इसलिए मैं क्योंकि जब जब राहुल गांधी बाहर फॉरन टूर्स पे जाते हैं अब्रॉड जाते हैं और कोई बात करते हैं तो वो राजनीतिक मुद्दा बन जाता है और वो भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर होते हैं कि उन्होंने कोई बात कही है तो वो विदेशी धरती पर जाकर इस तरीके की बात कर रहे हैं और देश का देश को देश की देश की बात देश में होनी चाहिए विदेश में जाके देश को क्रिटिसाइज करना ठीक नहीं है और भारत जोड़ो के बाद आपको लगता है कि क्या राहुल गांधी की इमेज में ट्रांसफॉर्मेशन आया है और क्या वो भी एक ऐसे कंटेंडर है जो इंडिया ब्लॉक को या इंडिया ब्लॉक की जो पार्टी है उनको लीड कर सकते हैं फॉर दी फॉर दी ट्वेंटी पोल्स देखिए राहुल गांधी एक युवा नेता हैं पढ़े लिखे हैं उनका डीएनए पॉलिटिकल डीएनए है वो बहुत समझदार हैं लेकिन उन्हें समझना थोड़ा कठिन है क्योंकि इंडिया में आप ऐसा समझते हैं लोग कि आप कनाइविंग हो आप झूठ बोलें आप लोगों को मैनिपुलेट करें तो आप अच्छे पॉलिटिशियन हैं अगर आप सच में मानते हैं सीधी बात करते हैं तो आप नईव हैं सो अकॉर्डिंग टू मी राहुल गांधी इज वेरी क्वालिफाइड ही मे हैव अ डिफरेंट स्टाइल ही मे हैव इज ओन स्टाइल विच वी ऑल है बट ही इज डेफिनेटली क्वालिफाइड टू लीड दैट्स वन टू when we go abroad we don't criticize india we criticize indian government two separate things don't confuse criticizing indian government with criticizing india and even if you criticize india it is okay india is too big too important india is important to the world indian democracy is larger global public good and we have all the right and responsibility to discuss india on global platform 
India is not a small little country. India can decide the destiny of the world. It is the most populous nation on this earth. So we have to talk to the world. It is our responsibility to go meet all the global leaders and explain to them who we are, what we are, what we believe in. So why are you concerned? People unnecessarily react because they are uncomfortable. They are insecure. Nobody can insult India. How can a nation of 1.5 billion be insulted? No way. Just because I say something doesn't mean anything. It's my right to say it. So grow up. Don't live in this small little cocoon and think that world is only your India and India should remain and we should talk to ourselves only about our issues and not go out. No, I don't buy that. But BJP and others are very concerned about whatever Rahul said, wherever he said it, they twist it. I remember on your channel, once I said something, it was completely twisted. Okay. And it was made into such a huge issue when I said something. It happens in media. That's okay also. I don't care. That doesn't change me. Okay. Because today's headline will fade tomorrow. Okay. But I have to stick to truth. I have to stick to my values. And Rahul Gandhi, when he goes abroad, we talk about all kinds of issues. It is our job to have open conversation with universities, students, intellectuals, politicians, business leaders. That's what we do. Because we are a nation that matter to the world. That's all. Thank you, sir. Thank you for talking to us, sir. And uh, I will be uh, very much uh, thankful to you uh, for your last comments about the hope from for the from the of the Congress Party for 2024 polls, and of of course the India Alliance. How hopeful uh, the India Alliance is. My last question, open and open and question uh, to you. Uh, if you uh, if, if if you answer this, I am very hopeful that people of India will respond to the need of the hour for the nation. I am very hopeful that people of India will think that the 2024 elections are extremely important for the future of India. We are at crossroads. And people of India will have to decide what kind of a nation they want to build. Do they want to build a Hindu Rashtra? Or they want to build a nation which is truly secular, plural, with focus on inclusion, diversity, sustainability, and the real challenges facing today, employment, inflation, infrastructure, energy, environment. People of India will have to also decide, do you want a dictatorial leader or you want a public servant? Do you want a person who will listen to everybody? Or someone who will just have top-down approach. That I have all the answers and I'm going to tell you what needs to be done. People of India will have to decide whether because of religious differences, are we going to divide our people? Or are we going to unite our people? Are we interested in promoting fear? Spreading fear? Or are we interested in providing security? safety to our people. I think these are the issues people of India will have to decide. The election is more about the future of India and not about okay not about the personality. 